టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు మాధవి లత ఇన్ మూవీస్లో ఉంది కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుండి ఆ తర్వాత ఒక డిజిటల్ ఒక డిజిటల్ ఛానల్లో ఒక ఇంటర్వ్యూ ద్వారా యా దాని ద్వారా మళ్ళీ మాకు మీ పేరు వినిపించింది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది సో మెల్లమెల్లగా మాకు ఎందుకు మాధవి లత దూరం అవుతూ మళ్ళీ సర్వైవ్ అవుతున్నట్టు మళ్ళీ దూరం అవుతున్నట్టు కనిపించింది యాక్చువల్లీ అంటే ఇది ప్రజలు అందరూ అనుకున్నట్లు అసలు ఈ పబ్లిసిటీ స్టంట్ కాదు ఏది కాదండి నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నాకు అవకాశం వచ్చిన క్యారెక్టర్లు ఏమన్నా ఉంటే చేసుకుంటూ ఉన్నాను నాకు అవకాశం లేనప్పుడు సో నేను వేరే రంగంలో ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోనో సాఫ్ట్వేర్ రంగంలోనో ఏదో చిన్నపాటి బిజినెస్లో ఉండటం వల్ల నేను ఆ పని చూసుకుంటూ కానీ నా నా అభిమానులకు కానీ నన్ను హేట్ చేసే వాళ్ళకి కానీ యాక్చువల్లీ నాకు హేటర్స్ పెరిగింది నేను ఎప్పుడైతే ఒక డిజిటల్ మీడియాకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ వల్ల నాకు హేటర్స్ ఎక్కువ పెరిగారు ఫేస్బుక్లో కూడా హేటర్స్ ఉంటారు నీ ఫోటోలు మాకెందుకు ఐ హేట్ యూ అని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు అంటారో తెలియదు వాళ్ళు హేట్ చేసినప్పుడు నా ఫేస్బుక్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా నేను ఎవరిని పొతిలాడుకోవట్లేదు బికాజ్ నేను ఇంకొకళ్ళ ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళి ఐ హేట్ యూ నువ్వు నాకు నచ్చలేదు నీ పోస్ట్ నచ్చలేదని నేను ఎవరు చెప్పడానికి సో అలా హేట్ చేసుకుంటూనే నేను ఎప్పుడూ ప్రజల అంటే తెలుగు ప్రజలకు దగ్గరగానే ఉండటానికి ప్రయత్నించాను తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పుడూ నన్ను మర్చిపోలేదండి నేను సినిమా చేసి పది సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు నన్ను మర్చిపోలేదు వాళ్ళ అభిమానంతో యాభై ఆరు లక్షల మంది అభిమానులు అంటే రకరకాల ప్రాంతాలు రకరకాల భాషల నుంచి ఉన్నారు నాకు అంటే వాళ్ళందరిది మొత్ ప్యూర్ అభిమానమా అంటే అభిమానమో లేకపోతే ఇంక ఇంకోటో సరే ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడో సరే ఫోటోలు పెడుతుందో ఒకసారి ఫాలో అవుదాము ఏంటి అమ్మాయి సంగతి అని అయిండొచ్చు అప్పుడప్పుడు నేను సోషల్ థింగ్స్ మీద నేను పెడుతూనే ఉంటానండి నేను రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఎప్పుడూ లేను ఇవాంక ట్రంప్ గారు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మన వాళ్ళు చేసిన హడావిడప్పుడు కూడా నేను పెట్టిన ఒక ఒక స్టేటస్ వైరల్ అయిపోయింది అంటే నేను కావాలని పెట్టింది కాదు అంటే ఎవరో వస్తున్నారని అలంకరించడం ఏంటి హైదరాబాద్ని కొత్తగా మనం ఓట్లేసి మనం గెలిపించుకున్నప్పుడు ఈ దరిద్రమైన రోడ్ల మీద ఎంత ట్రాఫిక్ కష్టాలు పడి ప్రతి ఒక్కరి కింద పడి మీద పడి ఇన్ని కష్టాలు పడి పోతున్నప్పుడు చేయించవచ్చు కదా మన కోసం మన మన ఓటుని వినియోగించుకున్నప్పుడు అంటే ఇంటికి చుట్టాలు వస్తే చేయమా అని కొంతమంది లేకపోతే ఇలాగైనా బాగుపడిందిలే అని అసలు ఇలాగైనా బాగుపడడం అన్న అడ్జస్ట్మెంట్లు ఏంటి నాకు తెలియకడుగుతాను ఎందుకు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి మనం మన ఓటు మన విలువ మన హక్కు అది అంటే ఇంటికి చుట్టాలు వస్తే అలంకరించుకోవాలి ఎలా అలంకరించు అందుకని ఇల్లంత రోజు చెత్త పోసుకొని కూర్చుంటామా ఆ రోజు చుట్టాలు వచ్చారని కొత్తగా క్లీన్ చేసుకోవడానికి ప్రతిరోజు క్లీన్ చేసుకుంటాము చుట్టాలు వచ్చారని ఇంకొంచెం ఎక్కువ అలంకరిస్తాం కావాలంటే మన మనకున్న మన రాష్ట్రాలని బాగా డెవలప్ చేయండి వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి కొత్త హంగులు దిద్దండి అని చెప్పాను నేను ఎప్పుడూ సమాజం గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాను జరుగుతున్న విషయాల మీద వివరణ అప్పుడప్పుడు నేను పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను కొంతమంది నన్ను ప్రశ్నిస్తుంటారు నీకెందుకు నీ పన్ను చూసుకోవచ్చు కదా నేను నేను ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు సమాజంలో నేను ఉన్నాను నాది ఒక బాధ్యత నాకు ఇష్టం ఒక అంటే మా మనం ఓటు వేసినప్పుడు అడిగే హక్కు మనకు ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది సమాజంలో అని చెప్పేసి ఈరోజు నేను మాట్లాడే విషయాలు చాలామందికి అనవసరం అనిపించవచ్చు మరి ప్రశ్నించడానికి చాలామంది ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి ఎందుకు ప్రజలు మరి సీఎం ఇంటి ముందు కూర్చొని మీరు మాకు ఇన్ని హామీలు ఇచ్చారు ఎందుకు ఆ హామీలు మీరు నాకు నెరవేర్చ నెరవేర్చట్లేదు అని అడిగే ధైర్యం ఎందుకు లేదు ఈ ప్రజలకు ఈరోజు సోషల్ సైట్ల ముందు కూర్చొని నా వాళ్ళలోకి వచ్చు లేకపోతే యూట్యూబ్లో కామెంట్స్ పెట్టుకుంటూ బూతులు తిట్టుకుంటూ నీ మాటల వల్ల దేశానికి ఏంటి ప్రయోజనం నువ్వేమన్నా దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తావా రండి బ్రదర్స్ అందరూ రండి మరి నేను కూడా వస్తాను సీఎం ఇంటి ముందు ధర్నా చేద్దాం మనకి ఏ ఏ హామీలు ఇచ్చారు ఈ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కానీ అడుగుదాము అడుగుదామంటే అందరూ రండి ఓటేసిన ప్రతి ఒక్కరిని రమ్మని పిలుస్తున్నాను అంటే నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి కెమెరా ముందుకు వెళ్ళిపోవట్లేదు నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు నేను వస్తున్నాను తర్వాత ఇవిగో ఈ కామెంట్స్కి నెగిటివ్ కామెంట్స్కి భయపడి ఏంట్రా బాబు నాకు ఈ దరిద్రం ఏంటి ఎందుకు నా పని నేను చేసుకోవచ్చు కానీ అని దూరంగా ఉండడం మళ్ళీ ఇది భయపడ్డం కరెక్ట్ కాదు సో నేను ఒక రోజు ఒకటి మొదలుపెట్టాను ఒక టాపిక్ మొదలుపెట్టాను ఈరోజు చాలామంది వచ్చి దాన్ని అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేను క్యాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నాకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ప్రజల నుంచి కానీ ఈరోజు మార్కెట్లోకి కొంతమంది వచ్చి దాన్ని చిల్లర చిల్లర చేయడం వల్ల ఒక బూతులు మాట్లాడి ఒక టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ అంటేనే భయపడిపోయేటట్లు చేయడం వల్ల నేను ఈరోజు ముందుకు వచ్చి ఏమన్నా మాట్లాడుతుంటే మహాతల్లి నువ్వు చెప్పే నీతులు మాకు అవసరం లేదమ్మా నువ్వు కూడా
నేను ఇక్కడే ఉండాలనుకుంటున్నాను అని ఎందుకంటే నాకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉంది నాకేంటంటే సరే ఈరోజు నాకు ఇది ఇష్టం నాకు సినిమా రంగం ఇష్టం నేను చేద్దాం అనుకున్నాను నాకు అవకాశం వచ్చినంత వరకు చేస్తాను అవకాశం లేదంటే నాకు ఇంకొకటి చేస్తాను నేను ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చదువుకున్నాను నేను కావాలంటే నేను బోటికి పెట్టుకుంటాను మరి పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే పెట్టుకుంటా నా ఇష్టం అది నేను ఈరోజు పెట్టుకుంటున్నా రేపు పెట్టుకుంటున్నా మరో పద సంవత్సరాల తర్వాత పెట్టుకుంటున్నా నా పర్సనల్ విషయం అది ఎవ్వరూ ఇప్పుడు ఇంకొకడు నువ్వు ఇది ఎందుకు చేయలేదు అంటే ఎందుకు చేయలేదని అడిగే హక్కు అసలు మనకు లేదు ఇది కూడా నా ఇండివిజువల్ సో నాకు సమాజ సేవ చేయడం ఇష్టం ఆ సంగతి నా ఫేస్బుక్ ఫాలో అయ్యే ప్రజలందరికీ తెలుసు చాలామంది వరకు మ్యాక్సిమం మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్కి తెలుసు నాకు నేను ఒక నక్షత్ర ఫౌండేషన్ పెట్టానని చెప్పేసి నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ కూడా ఆశించలేదు ఎవరి ఎవరిని ఇవి కావాలి అని అడగలేదు నాకు చేతనైనంత సహాయం కొంచెం కొంచెంగా చేసుకుంటూ వచ్చాను అప్పుడు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవాలని ఎంతో ఆశపడ్డాను బట్ కలవక నేను పబ్లిసిటీ చేసుకోకుండా నా పనులేవో నేను వెనక చేసుకుంటూ వెళ్ళాను మరి ఈరోజు ముందు కెమెరా ముందుకు ఎందుకు వచ్చావంటే చెప్తున్నాను కదా కొంతమంది చేస్తున్నారు రచ్చ వల్ల నువ్వు మొదలు పెట్టావు ఏంటమ్మా అసలు నీ బాధ ఏంటి ఇప్పుడు చూడు ఇలా జరుగుతుంది అంటే సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా కెమెరా ముందుకు రావాల్సి వచ్చిందే తప్ప దీనివల్ల నేనేదో ప్రజల దగ్గర నుంచి కొత్తగా గెయిన్ చేసుకోవాల్సింది ఏం లేదు ఇప్పుడు మీ వెబ్ ఛానల్స్ కానీ లేకపోతే టీవీ ఛానల్స్ కానీ మరో నాలుగు రోజులు ఎంటర్టైన్ చేస్తారు నన్ను తర్వాత మీరు మర్చిపోతారు వాళ్ళు మర్చిపోతారు బట్ నేను ఏవైతే లాస్ట్ ఇయర్ మాట్లాడానో ఈరోజు అవే మాటల మీద స్టిక్ అయి ఉన్నాను నేను ఈరోజు ఒక మాట మాట్లాడి క్షమించండి తప్పైపోయింది అని చెప్పడాలు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ మీద నిందలు వేసి అయ్యో పొరపాటు అయింది అలా వేయలేదు అని లేకపోతే ఈరోజు నాకు మళ్ళీ కొత్తగా ఆఫర్ రాగానే యాక్చువల్లీ నేను అప్పుడు మాట్లాడినవన్నింటిని నేను విరమించుకుంటున్నాను అన్ అనే వ్యాఖ్యలు ఇంకో పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నేను నేను చేయదలుచుకోలేదు పది సంవత్సరాల తర్వాత నేను తక్కువ స్థాయిలో ఉండని లేదా చెప్పలేరు ఎవరి స్థాయిని ఎవ్వరూ నిర్ణయించలేరు ఓ గొప్ప స్థాయిలో ఉండని మాధవి ఆ రోజు నువ్వు ఈ మాటలు మాట్లాడవు స్టిక్ అయి ఉన్నావు అని అడిగితే స్టిక్ అయి ఉన్నా అని చెప్పడానికే ఇక్కడ ఉన్నాను అందుకే వచ్చాను సో ఓకే తను చాలా గట్టిగా పోరాడుతున్నా అని అంటున్నారు